谁说你之前杀了我爸，现在又敢推我妈下楼？青言，我真的没有推婆婆，是她自己在骂我的时候，一脚踩空摔下楼的。你觉得我会信你还是信我妈？你再敢动我妈一下，我就让你生不如死。姐，姐，你为什么就不能信我呢？我这辈子做的最错的一件事，就是相信了你。爸，小叔，求求你，救救我爸爸！好，那你娶我。到我妈满意为止。既然没人相信我，就算了，反正我的日子也不多了。金岩哥，小叔，你这是怎么了？静言哥，你们怎么欺负人呢？谁家的妻子会残害公婆？你问问你那好闺蜜。他这江家少夫人的位置是怎么得来的？爸，我扶你去医院。哎呀，哎呦，芝芝，我现在可以依靠的只有你。我刚刚才知道，我得了乳腺癌晚期，没有多久可以活。那那你怎么不告诉金岩呢？现在做手术可以保命的。他不信我，恨我，活着又有什么意义？临死，你帮我把这个给他。尽管我已经复印过了一份，但我想亲手给他的可能性几乎为零。对不起，小叔，都怪我当时粗心大意。可是，你这么做真的值得吗？万一他知道真相呢？爸，你等等我，我就来陪你。真相对于我一个将死之人而言已经不重要。你和他都能过得。千叔，你害我家破人亡，我要你这辈子在我身边。生不如死，金岩哥哥，你没事吧？青叔，为什么害死我爸的人是你啊？不是你、啊，金燕哥哥，昨天晚上你喝醉了。小叔她是我最好的闺蜜，我不想看见你俩有嫌隙。我没想到和你走到这一步的，对不起。别想那些不该想的。既然昨天晚上是你自愿的，那就当什么都没有发生。可是，可是人家是第一次。秦叔，你又在玩什么把戏？
，真恶心！居然把闺蜜塞给我。小叔，你犯错了，你跟金岩解释一下，我不是故意的。芝芝，你和静言说什么了？你该不会把我得乳腺癌晚期的事告诉他了吧？不是，我本想帮你去劝劝他，哪知道惹他生气了。反正都是我的错，你们俩夫妻别生嫌隙就好。可以静言对我的态度，我怕他会对你。芝芝，你别管我了，我怕你被连累。最近芝芝怎么总喜欢掺和我和静言的事？哇，这蛋糕可真好看！喂，金岩，今天是我们三周年纪念日。狗屁纪念日，少烦我！你昨天害我摔了一跤，今天想让我儿子给你好脸色看，你做梦！哇，你就这么见不得我和金岩好吗？小叔，你就给阿姨道个歉吧，阿姨是长辈，她要是好。我们全家人都不好，芝芝，像你这么好的女孩，怎么瞎眼跟她做了朋友？阿姨，我会好好劝她，孝敬您的。我敬您是长辈，可您有做长辈的样子吗？我看你是巴不得把我撵出这个家。芝芝，芝芝啊，有空咱娘俩单约。阿姨再见。静言哥哥，刚才秦叔和阿姨吵得很凶，我怕他们又起肢体冲突，你快回来！你找死！李文，备车。你这个不下蛋的鸡眼，赶紧给我滚出江家，少在这儿给我添堵！妈，哪有说自己儿媳妇是鸡的道理？我可没承认你是我们江家的儿媳妇。是你恬不知耻，非得赖着我们家静言。妈，和静言是合法夫妻，不管你认不认我，都是江家少夫人。说我是鸡，那你儿子也是鸡，你呢，就是一个会下蛋的老鸡婆。哎呀，真是没天理了！这儿媳妇儿都骑到婆婆的脖子上来了。妈，秦叔，你在对我妈做什么？哎，金岩呐，快把我老鸡婆！好了好了好了，妈。秦叔，看来我最近给你的教训还是轻了。你爸在公司剥削我，你在家里虐待我妈，你们父女俩我真是受够了！别逼急了我。我就拿你那老东西开刀！姐，姐，别动我吧！好啊，那你最好别逼我，不然我就让那老东西给我爸陪葬。小叔啊，听说江静言又跟你发脾气了？没有啊，您别听他们乱嚼舌根。江静言怕是忘了吧？如果不是你，公司哪轮得到他来成家呀、啊？爸，您别操心我的事。都是您得注意身体。哼，就你知道处处袒护他，等到了公司，我好好教训他去看看。哎呀，秦叔，你明知
知道我腿脚不好，你还故意把我绊倒，你就这么喜欢虐待我这个婆婆吧？你，回房休息一下。好。真是恶毒！我之前给你的教训还不够吗？我我没有。没有。你的手可真够剁的。青爷，我真的没有虐待吗？你相信我。我就让你看看，什么叫真正的怨女。你对我爸做了什么？我爸怎么了？这就是你伤害我爸妈的代价。江景言，你怎么敢？那你又怎么敢动我爸的？你不是人。这就过分了。还有更过分的！我特意安了双向监控，我们能看到他的时候，他也能看到我。金金言，你要干什么？我要让你爸看看，他的女儿在江家过的是什么日子。不要，金言，求求你不要！不要！不要！当初你爸吞并江氏，我求他的时候，你怎么没有？当初我求你救我爸，你是怎么要挟我要娶你的？金言，我那是逼不得已，你因为这事恨我。出言告诉你，我这辈子都不会原谅你。你爸的死是医疗事故，真的不是我。医疗事故？那你作为主治医生，为什么会被医院开除？啊？你江青云，你这个禽兽，放开我的女儿！秦家没有欠你的，为什么要让我的女儿遭受这种虐待？对我而言，你也就那么点用处了。是，我可不想跟仇人生孩子。秦青言，你不是人。对你，我不需要是人，我一定要毁了你们秦家。我江家迟早会同意我们秦家的财产，别以为我知道。秦家当初破产，就是由于你父亲的操纵。我爸没关系。别以为我没调查过，我父亲出事前三天，你爸在对手公司注入了一大笔财产。你说，这是巧合吗？不，不，这一定是误会。那真的是误会啊！那是公司进的一批原材料，我没有害老江。你跟你父亲一句实话都没有。他，在医院给我等死。你，乖乖的给我当泄欲工具。你杀死我父亲，现在我也要让你尝尝同是亲人的滋味。叔叔，你不用求他，他这么对你，会遭报应的。不要！老不死，大半夜的给我找什么麻烦？要不是收了钱，我都懒得管你。知道错了吗？放开！你要是想你爸死，你就出这个门。你究竟要怎么样？我要你求生不得，求死。哎
。喂，金岩哥哥，你在哪儿呢？你在家吗？刚刚说话的是九叔吗？我们家芝芝吃醋了。我，我怎么敢啊？他可是你老婆，我算什么？露水情缘而已，都见不得光的。在我心里，芝芝可比他重要多了。我都不想和秦叔分享你了，怎么办啊？开好房，回去。你怎么会和孙芝芝在一起、啊？是我的闺蜜。不是你把她推到我床上来的吗？嗯、你怎么会这么想我？就算他愿意上你的床，我也不愿意。你不愿意？你以为你能做得了我的主？江景言，既然我们已经回不去了，离婚吧。离婚？你刚刚还跪在地上求我，你现在要离婚？秦叔，你找死！啊就算要离，也要等我把你玩腻了之后再离。现在晚了，江青烟，你恨我可以，但孙芝芝不行。怎么，嫉妒我睡了你闺蜜？江青烟，孙芝芝不可以。管好你自己吧，江太太。谁说你睡不得秦叔，你要是要点脸，就赶紧自己管住江家，省得逼我动手。妈，你刚才没听到吗？我想离，是江静言他不离的，就你。你自己看看你，你浑身上下有哪一点能配得上我儿子？不过芝芝那个丫头嘛，倒是挺好。你要是敢阻止他们两个在一起，我饶不了你。<笑>我们还没离婚呢，那又怎么样呢？只要芝芝愿意坐下，你在我们江家就只是一个秀。我要是知道孙芝芝是个什么样的人，就不会让她进来。哎呀，芝芝和她的好事马上就要成了。至于你嘛。你就好好守着你那空床和江太太的名声，守寡去吧。秦叔，你怎么在这儿？这屋里住的是你什么人？苏师哥，我爸他出了车祸，在这里治疗。没事的，别担心。嗯。啊，对了，你的癌症已经有扩散的趋势，得抓紧住院治疗才行啊。治不治又能怎么样？都会死的。别这么悲观，切除乳腺，说不定还有机会呢。你不会还没告诉江景言吧？就算是说，他也不会在乎，巴不得我死。我不打算告诉家人，苏师哥，也拜托，请你不要说，行吗？反正我跟江景言也不认识，但是，你连你爸也瞒着。暂时，先不告诉他了。等我真的不行了。去拜托你，帮我照顾他。你今天怎么不高兴啊？是不是跟他吵架了？你还真是了解我。孙芝芝，你鬼鬼祟祟的在这里做什么？我我身体不舒服，来做检查。要你管！你和我老公的事儿，你难道不需要跟我解释一下吗，好闺蜜？小叔，事情不是你想的那样，是金岩他主动闭嘴。
我不许你这么喊我老公。小叔，你反正都是要死的人了，你老公早晚会离去，倒不如便宜了姐妹。我当初真的是眼瞎了才拿你当姐妹，替你顶罪，害我丢了工作不说，还害得静言现在一直恨我。你，你现在还想把他抢走？秦叔，你别那么小气，你家的钱。与其给其他女人，倒不如给我。怎么，你不服？你有本事把你这半条命捡回来再说。你，你别忘了你之前做的那些事。你要是敢说，我就跟你鱼死网破。我没有什么把柄在你手上，你有什么资格这么说我？好、哦，是吗？你想让江静言知道？你得了乳腺癌，已经晚期了。还是说，你现在就想让我把遗嘱交给你？我拿真心待你，没想到你竟然算计我。我今天可不舒服，静言一会儿就来接我了。我要是出了事儿，你担待不起。操你这逼样子，有什么资格和我抢男人？孙芝芝，有本事就放马过来！为了静言，我不怕你。为了静言，你说的好听，你是为了你自己。没有，要不是为了静言，我才不会。不该说的话别说，都给我带到棺材里去。是。金叔，你把你婆婆推下楼梯，难道你也想让我死吗？芝芝，秦叔，你好狠心呐、啊，连自己的闺蜜都下了去手。江静言，你哪只眼睛看到我动手了？我还真是小看你了，你果然不择手。江静言，你说的什么话？我怎么就不择手段？你害死我父亲。又害我母亲，现在还敢来害芝芝？我是你的妻子，他就是个小三儿。谁是小三，是由我的态度决定的。你算什么姜太太？金言，是我不应该爱你，我先走了。她是我的女人，你最好对她客气一点。她是你的女人，那我又算什么？泄欲工具，芝芝，你最近不是身体不舒服，你要去哪个科室看？我陪你。我最近肠胃不好，总是想吐，难道是怀了？不可能，孙芝芝，你别骗人。我的孩子不是谁想怀就能怀的，谁是孩子的母亲，谁就是江家真正的女主人。江静言，你就不想知道你爸是怎么死的吗？秦叔，你别说这样的话，你怎么能够刺激静言呢？孙芝芝，小叔，你刺激他对你有什么好处？是啊，又没有好处，所以请你们给我滚！这可是他要听的。三年前我们领证的时候，秦叔，你不要说，我是你闺蜜，我不能看你堕落呀。我在你爸被抢救的时候，亲手给他注射的安安乐死。<笑>你敢杀我爸，现在我就杀了你！这不就是你想听的吗？你想听什么我说什么，怎么你还不满意？静言，你冷静一点，为了他断送自己的前程不值啊！芝芝说的对，
为了你这，不值得。不过，我要亲手把你送进去。那倒不必。这是我爸的笔记，他的遗嘱怎么会在你手上？想知道你爸遗嘱里说了什么吗？给你可以，但你要答应我一个条件。秦叔，你别这样，你这是在揭他的旧伤疤呀、啊！秦叔，我警告你，别忘了自己的身份，太过分的不许提。我只有一个要求。你不许和孙芝芝在一起！你你怎么能这样？我和静言是真心相爱的，真心。孙芝芝，你问问自己，你有多少真心？静言，打开你的脏手，不许碰我老公。秦叔，我跟谁在一起，你管不着，别践踏我的底线，赶紧把遗嘱给我交出来。我只有三个人和我，的确是管。就以三个月为期限，我要你温柔待我。时间一到，我自会把遗嘱给你。到时我也会去自首。你说的是真的？是。我答应你，但是你也得答应我一件事：在你自首之前，我们离婚。三个月能得到你的温柔，我就算死意知足了。我就等你三个月，我看你还能搞出什么把戏来。秦叔，你最好不要跟我耍手段，否则你知道后果。放心，但你也别失言。怎么这么凶？阿姨，不知道你的脚好点没？我是护士，帮您推拿一下。哎呀，不碍事，就是那个没眼力劲的狗东西惹我生气。其实小叔他也是有苦衷的。哎，你要是替他说话，阿姨可就不喜欢你。阿姨，其实我跟他……我我……我主要是心疼静言，好多事儿他都蒙在鼓里呢。小蹄子又干了什么缺德的事儿？秦叔，是他把安乐死的药当成救命的药打在点滴瓶里的，才让江叔叔死了。什么？走！哎，不行，我不能把你牵扯进来。你先走。秦叔，你给我滚！现在就滚！你怎么了？怎么了？你害死我老公，这下容不下你！我告诉你啊，你别给我耍手段！我儿子现在不在家，我可不吃你这一套！赶紧给我滚！我现在就找律师告你，让你一辈子背着杀人犯的罪名！你又在发什么疯？儿子，你不知道这个女人心有多狠呐、啊！她给你爸爸大安乐死。你为什么要跟我妈说这些？你想反悔？你想一走了之？想走可以，把遗嘱留下。你都没有实现诺言，还想要遗嘱？做梦！错了，请你留下来。我不追究你对我妈做的事情，你也别和她计较了。不要被这个女人给骗了！不要被这个女人给骗了！她对你爸爸做了什么？你难道不知道吗？你是疯了吗？妈，你再等三个月，三个月一到，我马上跟她离婚。什么三个月呀？我还不知道他要怎么算计你呢！你怎么不去死啊你？你妈，小叔，我
我一定会兑现对你的承诺，请你留下来。你，你这个逆子啊！你是要气死妈妈是不是啊？啊！妈，妈。不是说让你不要再送了吗？我就是看我们关系缓和了，所以想多陪陪你。你不会把我对你的温柔当成是爱了吧？别忘了，我对你做的这些，都是你用条件换来的。青言，我只是想让你多爱我一些。青言，你要干什么？你越来越瘦了，你生病了？没，没有。现在不是流行骨感美吗？你不喜欢吗？秦叔，你在跟我调情？我们之间还有情吗？姐，这段时间我一直忍着不发作，别以为我忘记了你做过的事情，我忘不了。我父亲的死是你造成的，恨，我恨之入骨，我恨不得是你得了绝症，被折磨致死。我真是可惜，这就是我求来的婚姻，求来的你。你搞清楚，是你逼我娶的。谁让我？别拿你的爱来当借口，这不过是掩饰你的杀人行为罢了。我总有一天会明白的。铁柱，你把遗嘱给我，我马上跟你离婚，我一天也不想再见到你。秦叔，你找死！来去作片，李助理，进来一下。李助理呢？他去楼下找部门经理了，您等他。把这个换成避孕药，给太太送过去。好的。想给我生孩子，做梦！我警告过你的孙芝芝，你怎么还敢来找静言？要不是你从中作梗，静言能不让我来公司？只要我活着的一天，休想光明正大的在一起。那我还真要祝你心想事成，早当其乐。你要是再敢纠缠静言，这公司大门我都不会让你进的。别忘了。这是我秦家的公司，秦家的。不过马上就要姓江了，等我成了江夫人，这些不都是我的？怎么你跟静言说明？嘉诚，你该死！行，那我就随了你的心愿。不过，就算不在公司见，也不在床上见。想的，人都不在，爱也都不在，没关系，我有时间等，反正你死。江总在吗？在，刚和江夫人发了脾气，心情不太好。这时，秦叔呢？是，江总让我给夫人送过去。我和她是闺蜜，回头我给她。别嚼舌根。自然明白，江夫人。很懂事嘛
，有钱。秦叔，这只乳腺癌的药在静妍眼中，还只剩下住院的成分了。我给你加点。哎呦，谁给你气的？我都心疼了。我都安排好了，你。还不夸我？机票？你要去哪儿？你不是答应过我，我们先度蜜月，然后再订婚的。孙芝芝，你真把自己当我未婚妻了？我们只是在秦叔面前逢场作戏而已。我，我还以为你真的喜欢我，金言。我都已经怀孕了，你真不打算娶我？怀孕？对啊，上次在医院的时候就说过了，可是你就顾着和秦叔吵架，都忘了。我会给你个名分，给我点时间。金言，再怎么说我和小叔也是朋友，我不想和他闹太僵。如果有一个孩子。我妈应该会开心一点吧，我会处理好的。来，多吃点，你看你都瘦了。嗯，芝芝，你是不是？是静言的，嗯，放心，妈妈给你做主。秦叔，你别站着茅坑不拉屎，赶紧给我滚出江家，滚！哼。我告诉你，你别在那里装模作样啊！我们江家现在有后了，你赶紧给我儿媳妇腾地方！你说的是你的好闺蜜芝芝啊？不，这不可能！什么不可能啊？啊，你不可能，别人就不可能。你不能，那是因为你没有本事。我告诉你啊，你要是识相，就赶紧离开静言，让芝芝把孩子名正言顺的生下来。让我们一家人去团聚，你说呀你，你愿意滚呢、啊？啊！我现在就让你去死，到下面去陪老姜赎罪呀、啊！你想让我走，你就让静言来跟我说，静言来跟你说，你每次都是拿捏静言是吧？我这次就不告诉他，我现在就让你去地狱！妈，你在干什么？掐死你！妈，你要干什么？静言，你不在家，他欺负妈妈。妈，先起来，你先出去。你敢欺负我妈？你忘了我是怎么教训你的吗？小心，你别过来！静言，不要，我求求你，不要。不要这不就是你求而不得的吗？我不要！你说好三个月会温柔待我的，这才半个月你就忍不了了吗？我看是你忍不了了吧，江青言，我真的不舒服，求求你放过我！你不是让我爱你吗？这就是我爱你的方式。在床上，你是这么对孙芝芝的吗？你再说一遍！你所有的温柔都给了孙芝芝，对我永远都是这么暴力，我才是你的妻子。想男人就想男人，还扯什么温柔？你配吗
。如果你还想在江家待着，那你就给我老实一点；如果不想的话，那就赶紧把遗嘱给我，马上离婚。如果你知道事情的真相，还会爱孙之志，他根本就不可能怀孕。爸，我对不起你。傻孩子，对不起你的人是江静言啊。爸，我乳腺癌晚期，现在就算切除，也只能再活三个月了。别激动，这都是我的命。我就是担心，我不在了，谁来照顾你？秦叔，你要离婚？秦言他不爱我，我还不如就放手。我不会离开的，我不会让孙芝芝毁了他。都要离婚了，就不要想这么多了。你离开他，就没有人能刺激你发病了，这是好事。不，苏荷，我爱他，我不能看着他这样，我做不到。秦叔，你为他已经做的够多了，难道你还要把自己命搭进去吗？秦叔，你清醒点，江静言毁了你前半生，你不能再让他。可是我已经放手让他去寻找幸福了呀，他，他这个人他就不能是孙芝芝，这就是你控制不了。那自己看看吧，希望你能坚持自己的选择。真的。怎么会这样，秦叔？你已经怀孕一个多月了，但是这孩子你不能留。你现在的身体状况根本无法承受妊娠期带来的孕激素刺激。再说了，你也没多久了。是啊，我只能再活三个月了。就算我不打掉他，我也没有办法把他生下来了。秦叔，我尽快联系妇产科，让他们给你做流产手术。不，不，不要！我不要打掉孩子，我不要打掉孩子！秦叔，你疯了！你是想用这孩子留住江静言吧？是啊。如果静言知道我怀孕了，他一定会回心转意的。不，他不爱你，你清醒点吧。静言，嗯，我们的订婚宴快到了，你什么时候带我选婚纱啊？现在肚子还不大，到时候再说。那怎么行？我们的订婚宴可是最顶级的，婚纱到时候也得是搞定。那到时候定了，穿不上怎么办？所以说嘛，小叔为什么要定那个三个月的表约？你以后跟我在一起可是一辈子，三个月就等不了了。我不是那个意思，我就是觉得小叔是故意不给你遗嘱。不过遗嘱我这也有一份，要不然我给你。这不是我给你说的鸽子蛋，你舍得送给我？我江静言的女人，当然是要用最好的。秦叔，谁让你不敲门就进来的？你们还真是急不可耐啊！我们还没离婚呢。小叔，不是你想的那样，是静言送了我一个钻戒。我情不自禁，金志军，你别搬起石头砸自己的脚。我没有和你说过的话，你
静言，小叔生气了，要不我先走吧？不需要。七叔，现在芝芝怀孕了，别吓着她，否则后果你承担不起。我现在就是来成全你，江先生。签字。你现在就要跟我离婚，连三个月都不等了，秦叔，你舍得吗？静言，你就把字签了吧。小叔，你是误会了，是静言。对，是我，是我一直缠着芝芝，爱她爱的死心塌地。你有意见？你的爱从来没有给过我。现在也没必要在我面前炫耀。签字。秦叔，你这么快就要和我离婚，你又在耍什么把戏？你要不要仔细看看离婚协议书，我有没有做手脚？只要你签了字，秦家药业就是你的。你能这么好心把公司拱手让给我？自己净身出户，静言，这不是你梦寐以求的吗？你就签了吧。芝芝，你先出去。好，我签。静言，我终于跟你没关系了。滚。再也不许看到你！再见了，青云苏医生，这是怎么了？一定要把他抢救过来！一定要，快！怎么样？人没事，但是孩子没保住。人没事，但是孩子没保住。啊！孩子已经胎死腹中了，他为什么会吃这么强烈的毒药呢？不可能，他怎么会吃？不能。总之，我给他做了引产，现在身体很虚弱，回去好好养着吧。秋叔，你醒了，来。我真是醒了。秋叔，孩子没保住。我也要离了，孩子也没了，他们终归都不属于我。别这么悲观，说不定对你病情有好处呢。对我来说，重要的人都不在了，那我活着还有什么意义？秦叔进医院了，什么时候的事情？她什么时候怀孕的？我怎么不知道？秦叔怀孕了，没告诉我，医生就给打了。好你个禽兽！走去找景言，看他怎么弄死那个小可爱。秦、啊、叔疯了，他不跟我们江家人商量？啊，他在干什么？秦叔怀孕了。我，我听医院里的同事说。小叔他做了手术，我担心他，所以打电话问我
，是他亲口说的吗？我，我觉得小叔一定是有什么苦衷的。毕竟，他那么爱你。爱？他爱的是他自己。金莹，你别生气，要不你再问问小叔。还真是她的好闺蜜，她把我的孩子打了，你还在帮她说话？你怎么跟芝芝说话的？我告诉你啊，你赶紧跟小叔离婚，把芝芝给我娶回家，我绝对不能容忍我们江家的孩子生在外。他真的把我的孩子打了。说。我觉得，我觉得小叔的孩子可能不是你的。有什么？我不止一次的看见他在医院和苏医生拉拉扯扯。金岩，我是怕你被骗。如果他的孩子真的是你的，你怎么舍得打掉？好你个禽兽！好你个禽兽！这么热闹，是要庆祝我和江静言离婚吗？秦叔，你没资格跟我谈离婚。离婚协议你都签了，你还不承认？我要是让你走，跟我离婚了之后，你不就要和苏和双宿双飞？你真以为我会答应吗？你前脚刚走，后脚就去把孩子给打了，还真不怕别人知道你跟苏和有一腿？江静言，你别胡说！让你痛楚。你是怕苏荷伤心，不想让他知道吧？我没有，你个小皮子！哼，告诉你，赶紧滚出我们的江家，少让我们蒙羞！妈，我不能跟秦叔离婚。妈，我不能和他离婚。哎呀，儿子，脑子是不是傻了？爱你孩子的人是芝芝。他秦叔根本就没有你，那这里有没有见过的他？哎呀，静言，你是想把妈妈气死吗？哎，你就算跟秦叔较真，你也不能拿我的亲孙子的命做赌注呀、啊！妈，你要是真的当我是你儿子。你就赶紧带孙芝芝走，别再烦我！哎呦，你这个扫把星，就是你，让我们江家以后都不能入族谱！你，哎呦，孙芝芝，你们还真是一家人。不行，不是我不满足你，是江静言他不允许。我。都给我滚！别来烦我！哎，你，你少在那里演戏了你！啊。叔叔，你不会以为你这种拙劣的把戏我还会相信吧？我起来！哎，姐。姐，七叔，七叔，七叔，七叔，我不许你死！你怎么了？我也不知道啊。医生，患者抢救无效，已经。我要见他，你在骗我，对不对？他也没死。患者家属，请你冷静。虽然我很能理解你的心情，但是人死不能复生，请别
他已经死了，人死很晦气，你不许给我进去。静言，说话，出去，再说不真心。你没有在这里，他是不是没有死？别动。江景言，要不是你刺激他，他不会这么死了。秦叔在哪里？死了，他已经死了。就算死了，要见他。我已经把他送到太平间了，没有我的签字，谁也见不到他。苏和，你在骗我，秦叔没有死。他被你藏起来了，对不对？哎呀，好了，静言，你不要执迷不悟，这秦叔死了不是好事吗？还有你，啊，不管他死没死，你别想跟我们江家有半点关系。我们江家的儿媳妇啊，她在这里。这个秦叔，他算什么东西啊？秦叔，你可太可怜了，这就是你一心一意说的江静言。你闭嘴，赶紧把秦叔给我火化了，我再也不想见到他。妈。秦叔再怎么样，那也是我老婆。你还知道她是你老婆？病重院的时候你在干什么？啊！他生病的时候。哎呀，够了！他现在没有亲人了，他已经死了。他的骨灰我们也不要，直接撒在海里。妈，静言，别闹了！你想让江家的人都丢在医院吗？最好要骗我，否则你要我的命。你永远也见不到他，他已经死了。秦叔半个小时之前还活着，现在就死了。静言，我知道你一时半会接受不了，但他的确已经走了。医生不会骗人的。静言，我可以等你不难过了再结婚，可是。孩子他等不了啊！你肚子里的孩子是我的吗？静言，你难道忘了你那天酒吧喝多，把秦叔当成我的事儿？我跟你只是逢场作戏送祝福，我从来没有喜欢过。静言，芝芝，静言，我告诉你啊，你再怎么不喜欢，也要给我娶回家。他肚子里怀的可是我们江家的孩子。再来一杯，江总，今天都喝十杯了，你是怕我付不起酒钱啊？小叔，你在哪里呀、啊？秦叔，给我滚出来！给我换鞋。少少爷，太太已经去世三天了。秦叔已经死了，静，你看看你现在都成什么样子了？不过就是一个不重要的女人而已。不重要的女人，但我为什么还会难受？儿子呀，你就清醒一点啊，珍惜一下眼前人。这芝芝肚子里还有你孩子呢。妈，你让我进去。我很恍惚。静言哥哥。秦叔，你回来了。静言，滚！之前秦叔说，把他的遗嘱放了一份在你那里，对不对？把它给我。其实遗嘱本来是在我身上的，我放在了桌上。可是我妈妈给我收拾房间的时候，把它当废纸给扔掉了。废物！遗嘱交给孙芝芝，让她在我死后转交给我。不过我也留了备份。李助理，哎，给我找！怎么都是旧的？这个还是我们结婚的那个时候买的，我的都扔了。太太这么节俭？不，从我接手集团开始以后。就没给他一分钱，江总，太太当年是不是隐瞒了什么？不然作为凶手，他为什么要坚持嫁给我？让你知道实际情况，那他岂不是自投罗网？少废话，看看有没有遗嘱。除了这些化妆品，只有病历，没有遗嘱。
。等一下，最近怎么没看见林秘书？他辞职了，把这个药品拿去化验一下，让林秘书过来见我，我要问话。是，秦叔，你嘱咐我儿了，你又隐瞒了什么？这是秦叔的，你没资格碰。他是我妻子，你根本没把他当妻子，你不配得到他的爱，你配。就算死了，你也没有得到他。我跟你这是无话可说。这是秦叔的遗物，你们已经离婚了。离婚？我们离婚手续还没有办。江景言，他已经死了，你还要这么对他，有意思吗？是啊，已经死了，没意义了。喂，林助理找到了，他好像是收了别人的钱，做了见不得光的事。谁收买了他？孙芝芝，秦叔已经死，我看看孙芝芝什么时候能把你拖垮。你什么意思？秦叔到死都不会放过你，我倒要看看孙芝芝什么时候得偿所愿。给我联系孙芝芝，让他给我一个解释。蒋阿姨，今天他好像对我有什么误会。你放心，我会让他娶你的。啊，孙芝芝，你又来蛊惑我吗？滚！秦叔都死了，是时候娶芝芝进门了。孙芝芝，别做梦！这个叫我说了算。芝芝，你就留下来，我看他能把你怎么样。妈。你要是让他住进来，我就再也不回这个家了。江景言，你要干嘛？把秦叔的骨灰给我。下葬了，葬你了。我这辈子都不会让你找到。你要是不说，我就让你在这家医院。在张总查到了，嗯、说太太的老家在哪里？那有一处房产，说不定苏哥把太太的骨灰带回了老家。飞车是。静言，我知道错了，别生气了。滚。静言，那我们的婚事，你别惹事，等我回来就给你结婚。嗯。娶你啊，做梦。秦叔。你的男人很快就成了我的。喂，江总，这就是调查到的地方。好，好你个秦叔，你怎么敢？好你个秦叔，你怎么敢？秦叔。为了和苏荷在一起，你竟然不惜假死！你究竟是有多讨厌我，才会用这种方式来戏耍我？江子言，听我说，你闭嘴！我不想听，你要干嘛？苏荷，江静言，你现在没有资格管我，我们已经离婚了。离婚？我同意了吗？秦叔，你为了和苏荷在一起，不惜打掉我们的孩子，还假死，真是想看你了。别胡说。我和苏荷没有在一起，没有在一起，你跟他都住到一起了，你当我眼瞎？你给我放开！你和孙芝芝连孩子都有，你有什么脸说我？对了，听说你们要订婚了，恭喜了！要订婚和已经订婚是两码事，秦叔，我不允许你和苏荷在一起，我也不会跟你回去。就算是死，你也是我江家的人。走，给我放开！秦叔，还是不走。爸，你爸爸怎么了？你爸的生死就在你的一念之间。走，还是不走？你
没人怎么办？我跟你回去。记住。秦叔，你怎么了？秦叔，秦叔，江景言，看你做的好事！爸，你可千万不能有事。苏荷，对不起，我又失信于你了。秦叔，明知道那是一条不归路，为什么还要回去？难道看不出我对你的喜欢吗？老婆，我知道你没多少时间了。江景言，你要再敢对不起他，我就要你永远见不到他。你是人是鬼？孙芝芝，你机关算尽，没想到我回来找你算账了吧？舍得从苏荷的暖床上下来了。如你所愿，我回来了。你是不是应该也履行一下你的诺言？把你后花园清理干净，再管你那无知的爹。江景言，你把嘴给我放干净一点。以为谁都跟你一样。芝芝怀孕了，怎么不应该养在家里、啊嗯？这巴掌是你侮辱我的代价。江静言，我告诉你，我现在不是以前的秦叔了。你现在所说的这些，左右不了我。秦叔，你疯了！你敢打我？别忘了。你爸还在我手上呢。要不是为了我爸，你以为凭你我会回来吗？秦叔，给我道歉。我为什么要给你道歉？几天不见，你脾气见长了。当然，曾经我满眼都是你，可当我离开之后，我才发现你什么都不是。别挑战我，那就请江总放我和我爸一条贱命。你这个贱人，死了都不放过我们江家！你，喂，你有什么脸给我回来啊？滚！那行，如果你能说服你儿子，让他放了我爸，那我现在立刻就走。哎，你有什么资格在我们江家指手画脚？妈。这是我和秦叔之间的事，你就别管了。你别被这个女人骗了。骗？是啊，江景言，你还真的是很好被骗。哎，儿子，你看了吗？他现在都不怕你了，当着你的面都敢这么说。我，我妈，贱人，贱人！秦叔，你要是不想挨打，就赶紧给我走。贱人！江静言，这已经不是我的家了。你把我带回来，是为了让我看看你过的幸福生活吗？秦叔，你就不能跟我好好、好好说话吗？之前是你一直不好好跟我说话，怎么现在又来要求我？你老实告诉我，你到底得了什么病？你现在问这个干什么？我是在关心你啊，关心。是把我控制起来，然后折磨的关心吗？我说了，这是关心。你关心不都给孙芝芝了吗？秦叔，你是我的妻子，只要我们还没有办手续，你就必须要履行做妻子的义务。江静言，我是病人，你不能这么对我。
。江总，芝芝肚子疼，刚才说好像有点流血。孙芝芝又怎么了？芝芝好像有流产的迹象，可能是受惊了。你刚回来就把芝芝吓到了，这孩子出了问题，拿你的命来换。晶晶，你可以现在就杀了我。秦叔。我没那么轻易放过你。芝芝，芝芝，你怎么了？快告诉我，我肚子疼。哎，静言，静言，怎么了？他肚子痛啊！走去医院。静言，我肚子痛，走不了。麻烦。芝芝，没事的啊。我孙子肯定没事的啊！想和我斗，你还是太嫩了。哎呀，你给我跪下！一直等到芝芝出来为止，让我给他下跪，都做梦！妈，你再找麻烦，我就让孙芝芝把肚子里的孩子给打了。儿子，你听我说，患者没有什么大碍，需要住院休息几天，别再受惊吓了。你去哪儿？师姐，求求你了！哎呀，我好不容易能拴住一个男人的心，你就……那就只此一次啊，嗯、下不为例。孙芝芝，你真不要脸，竟敢明目张胆的行贿，你就不怕害得他也丢了饭碗？秦叔，你都要死了，还回来干什么？你以为我想？放屁！青言心里根本就没有你，别死缠。孙芝芝，如果把你对我公公做的那些事儿告诉晶晶，他还会不会正眼看你？你敢？你信不信？我真的把你弄死！信？我当然信。谁不知道你孙大夫厉害起来，连自己的闺蜜都陷害？你别狂妄了，你就算回来了又怎么样？静言要娶的人是我。孙芝芝，你如果还想保留一丝体面，你最好不要调戏我。那我还真要看看，你为了不让我嫁给他，还能和江静言彻底决裂？你骗得了江静言，骗不了我。孙芝芝，你根本不可能回来。青叔，再怎么说我也是你的闺蜜，我肚子里的可是江家的孩子。青叔。别以为你回来了就现在还是江太太，今时不同往日。我已经给芝芝办了出院手续，跟我一起回。你让我伺候他，江静言，做梦！我已经给芝芝办了出院手续，你跟我一起回去伺候他。你让我伺候他，江静言，做梦！静言，我怎么敢劳烦小叔呢？他也是病人啊，他还死不了。芝芝，要是你肚子里的孩子出了问题，我妈非得给我闹翻天不可。江静言，你不是不知道妈跟我闹得有多僵，要我回家还不如直接让我去死。我管你怎么样，跟我回家。青叔，我们走着瞧。小叔快来，我特意给你熬了小米粥。不安好心，青叔。离江家远点儿、啊！我的脚！芝芝，怎么了？你先坐。秦叔，给芝芝道歉。静言，我没关系的，别因为一碗粥影响你们的感情。秦叔，芝芝作为一名孕妇，能给你熬粥，已经是对你最大的包容了。你还想怎么样？你不会真的觉得自己没有错吧？孙芝芝，你演的真好。你什么意思？你是说他是演的？你以为谁都跟你一样会演戏？江静，你意思是我之前都在跟你演戏？难道不是吗？要不然，你以为我会相信我的杀父仇人会爱上我吗？
如果我不爱你，那你倒是说一下，我杀你父亲的动机是什么？毒妇杀人需要理由吗？你这么认为我，那你就去跟警察说啊！小叔，你就说一句服软的话吧。青言他只是一时冲动，不是真的要凶你。宋芝芝，我不需要你假装好心。我之前一直退让，有什么用呢？从今以后，我谁也不服软。秦叔，你别不识好歹，刚才我都看到了，就是你。没事的，阿姨，我不疼。颠倒是非，还真是你们江家人的风格。儿子，刚才就是他退了芝芝一把，这个碗才掉地上。哎呀，你看芝芝的脚都红了。这就是你让我回来的家，这家不要也罢。秦叔，金言，我我肚子好痛，哎，你快送去医院呐！秦叔，这就是你干的好事。芝芝，慢点啊！金言，救救我，救救我们的孩子！江静，他不可能给你生孩子。看着你们被他耍得团团转的样子，真是可惜。你胡说什么呀？哎，快去医院呀！快走。江景言，你口口声声不让他离开，就这么对他？他是个病人，你怎么舍得？是秦叔有错在先，他一直不肯承认错误。江景言，你够了！我已经联系了国外医生，准备给他手术，尽快安排手术。我要保住他的命，保命，然后再折磨他。江心言，如果你不爱他，就放了他吧。放了他，然后让他跟你在一起。就你这态度，是怕他死的不够快吗？就算是手术，他也需要静养。安排手术，我跟秦叔之间的事情，轮不到你来指指点点。江心言，你配不上秦叔。苏和，就算再怎么样。我也不允许你跟秦叔在一起。病人的情况很不好，如果再持续发高烧，会引起他体内癌细胞的病变，到时候恐怕……癌症？什么时候的事？我怎么不知道？陈医生，请你尽全力救他。先让他把烧退下来，至于他能不能醒过来，就看他的造化了。他真的要死了，不能，我绝对不允许他死。秦叔，你醒醒，我还有很多心里话要跟你说，你不要离开我。江景言，别在这演戏了，现在知道对他好了，之前呢？这是我们夫妻之间的事情，做好你一生该做的，全力给我把他治好。秦叔，我应该恨你，可是为什么我对你的爱竟深入骨髓？这让我如何去面对我的父亲？小叔还没醒吗？家里炖了鸡汤，给他带点，补补身子。你不是还在养胎吗？来这里干什么？我这不是担心小叔，也担心你吗？要不然你去休息，我来照顾他。不用了，你还怀着孕，这里有我。<笑>秦叔，你霸占着静言，让他都没空去看我，你该死！静言，那等小叔醒了，你记得喂给他喝，他身子比我虚。嗯。秦叔，既然你不死，我这就送你一份大礼。江总，事情有些眉目了。说，江总，问题出在林秘书这边，我们做了一些手段。他死扛不承认药是他换的，还说药盒丢了。我觉得这里面一定有问题。继续给我查，我倒要看看谁想对我的孩子下手。如果林秘书隐瞒的人真是孙芝芝，江总，那该怎么办？他敢！如果太太怀孕了，最先受到威胁的人就是孙芝芝，这点你应当比我清楚。
不惜一切代价给我查。如果真的要是孙志志，那他的死期就到了。是。秦叔叔，别来无恙了。哎呦，看见我这么激动。别急，给你看看我带来的礼物。放心，我手法很好，不疼。你死，我要让你知道为什么。这是营养阻断剂，不管以后江静言是否恢复你的药物质量，都无法吸收了。你只有静静的躺在这里，怎么死？你要怪，就只能怪你有个好女儿。人都死，还在这里跟我抢男人，那我就想办法让他再死一次。秦叔叔，好好享受死亡的过程。毕竟啊，饿死不是谁都能体验到的。喂，喂，江总，太太的父亲出事了。喂，喂，江总，太太的父亲出事了，尽全力抢救。别走，爸，别走，别走，爸，小叔，小叔，别走，爸，喂，江总。太太的父亲抢救无效，已经去世了。爸，我爸呢？我爸呢？你先别激动，先躺下。姐，我求求你，你放了我爸爸，他年纪大了，他受不起折腾。我跟你认错，你说什么我都答应你，只要你放了他，我求求你了。好，你听话。我马上给你安排手术。不，我爸他一定出事了，我要去找他。不，你放心，你爸真的没事，我已经派人看着他了，你放心。好，江总，需要您太太签字。谁让你进来的？出去！让我签什么字？我问你话呢，让签什么字啊？等等，我爸他怎么了？我爸他怎么了？他已经去世了。怎么可能？死因是什么？啊你不是说你会救他吗？为什么要停了他的药？你为什么要骗我？这件事情不是我干的。给我滚，贾静言，你给我滚，你给我滚！我再也不想见到你。秦叔，我会调查清楚这件事。我没有一次想要害死他的。贾静言，我一心想着你，我怕你受伤，怕你伤心。可是你为什么要这样对我？贾静言。我恨你！我恨你！我爱你的梦已经醒了，你害死我爸，我这辈子都不会再原谅你了。秦叔，放开，放开，放开！秦叔，给我一个解释的机会。
想今夜，我再也不欠你们江家的了。我不爱你，我也不敢爱你。从此以后，我们一别两宽，再也不见。秦叔，你这说的是什么话？江先生，你听不懂吗？我说，我曾经是有多么眼瞎才会爱上你。这辈子，就算是死，我也不会再错过你了。好，那我就死给你看。嗯、看好秦叔，别让他出病房。你们给我查。我岳父究竟是怎么死的？二胖子假慈悲，那老东西死的还真不是蛇。金烟本来答应带我去度假结婚的，现在又吐屎。是不是该死？宋之君，死的是你，是怎么遭报应的？<笑>报应？秦叔，你未免想的也太天真。你知道我今天来干嘛？报复你？报复？是为了江青言吗？<笑>不是为了我自己，你猜我会把老家伙的骨放在哪？孙芝芝，你别打我爸的主意。等他火化以后，我会把他的骨灰撇进下水道，让他遗臭万年。哎，对不住你，孙芝芝。我妈待你不薄，你竟然这么对她！我要让你哭出代价。叶青说，你要是伤了我，江青言他不会放过你的。你以为我会在意？这都是要死的人了，我要就带你一起去死！叶青，把我一招。你是我在这个世界上最惦念的人，是你，可是你都不在。我。活着还有什么意义？我呼吸决定我微笑模样。活着干什么？秦叔，你疯了！苏荷，苏荷，我没有勇气活下去了，你让我死了吧！好了好了，秦叔，你听我说，你爸的死有蹊跷，你不想知道真相吗？你千万不能做傻事。师姐，苏荷。帮我爸做尸检，我正在申请尸检，你千万不能有事。你是不是见过我爸？他真的是被饿死的吗？死因上是这么写的，但是我觉得另有隐情。你不要替江青言打掩护了。他之前跟我说过，他要停了我爸的营养液。如果真的是他做的，我不会饶过他的。记住。你一定要照顾好自己，要尽快好起来，这样才能等到凶手落网那一天。苏荷，要离开这，我不想留在这儿了。好，等外面没有人监视你了，我带你走。静言，你一拖再拖，你要跟芝芝什么时候结婚啊？最近公司事情太多了。再等等，等等等，你想等妈妈死吗？啊！自从芝芝住进家，你就再也没回过家，你要干什么呀？妈，我不喜欢孙芝芝。等什么呀？等？你想等那个小蹄子死了吗？哎，行，妈妈现在就去弄死他。妈，你，喂喂，江先生，我是秦叔的主治医师。刚为她做了血检，发现她怀孕了。怀孕？几个月了
两月有余。怀什么孕啊？他肚子里的种都不是你的。妈，江先生，我是秦叔的主治医师，她怀孕了。怀孕？几个月了？两月有余。怀什么孕啊？他肚子里的种都不是你的。妈，你要再这么说的话，我真生气了。你看，你看他俩人多亲密，这个孩子一定是他的。他呀，给你戴绿帽子了。秦叔，你竟然敢背叛我！张总，太太被苏荷带出医院了。盯紧了，我这就到。好的。秦叔，给我个解释。沈静言，我们离婚吧，别再纠缠我了。你已经有你的芝芝，还有你们的。我不想跟你说这些。肚子里的孩子是谁？告诉我，我的。别再想他居住，无论你放不放手，我都要跟他在一起。江青莲，我再也不爱你了，别再纠缠我了，滚！苏荷，你帮我请一下律师，既然他不愿意和平离婚，你能不能不要走？江青莲。江叔，这是秦叔律师送的，您看。秦叔，你就那么迫不及待的要和我离婚？你真的不爱我了吗？交给公司律师处理。我不想出面。是。秦叔，你杀了我爸，用计让我娶你，你真以为我会爱你？青言，那些都过去了，你就忘记吧，我爱你啊。秦叔，你凭什么认为你杀了我父亲，我还会爱你啊？杀了人。不远走高飞，还要流到被害人儿子的身边。就是，你不是脑子有问题，就是另有隐情。李文，进来一趟，重新调查我父亲的死因。秦叔，或许真的不是凶手。还有。调查我父亲生前接触过的每一个人，任何人都不要放过。妈，对不起，都是我的错。我在您最需要的时候没在您身边。这不是你的错，来。我罪魁祸首是我，如果我没有隐瞒掉过我的秘书，我嫁给江景言，就不会发生这一切，我爸也不会惨死。爱上江景言不是你的错，是他。苏荷，江景言已经和我离婚了，我能不能拜托你最后帮我件事？你说，只要我能办到。这就当是我送给江青言最后的礼物吧，希望他能从江伯伯的死亡中走出来。秦叔，我大学的时候就开始喜欢你，没想到你一毕业就跟江青言结婚了，现在你们已经离婚了，能不能给我个机会？师哥，别说了，我配不上。不，你很好，你很优秀。
，没有人能够否认你。给我个机会，告诉你好吗？石膏，我现在心很疼。我跟他已经离婚了，没有理由再管他了。爸，我怎么走到今天这一步了？爸，你会不会怪我？怪我爱上了自己的杀父仇人？我真的好痛苦。我应该怎么做才能让他知道，我之前对他做的那些，并不是为了推开他，而是在爱他与恨他之间徘徊、犹豫、挣扎。爸，要是你还在就好，这样我跟他之间不会有那么多的误会，我会比他强。您是江总老师吧？您是？您是我爸的医生。对，其实你爸当年确实是有疑情，哪怕他是被救回一条命，也逃不过他有癌症那一点。什么？我爸怎么会有癌症？精准的来说。你爸是有脑瘤，在他住院之前已经发病一年多了。这，这怎么可能？我爸他不是被人害死的吗？你爸跳楼死亡未遂，我去看过他，他不想让我把他有脑瘤的事情告诉你。他还因此买了意外保险，只希望他的理赔款能缓解公司的压力，不给你造成拖累。爸，爸。我知道事实不是这样的。我不知道你从什么人口中听到了什么事，可是这就是我知道的真相，绝无隐瞒。其实钱医生不止一次来找过老蒋，他还提过要给你家公司注资的事情，都被你爸拒绝了。他怎么会舍得给我们家公司注资？那我就不得知了。不过后来钱医生因为乱用药物离开医院的事情有所惋惜，我觉得他在隐瞒真相。或者是和你父亲达成了什么协定也说不定。当年和钱医生关系很好的孙医生，我经常来看，看着两人很熟了，他们以前认识的。他，他怎么去看我爸？还有一件事让我觉得一直很奇怪，当年你爸死的那天，除了钱医生去过他的病房之外。我刚才说的孙医生也去过。如果秦医生有动手脚的嫌疑，那么孙医生是不是也有？好，您说的话我记下来。秦叔为什么没有提过孙志之和我爸认识的事？他去看我爸干什么？如果我爸的死和秦叔没关系，那和孙志之呢？秦叔，原来我一直错怪你。到了，说，你是怎么认识我爸的？我不认识你爸。那你怎么出现在我爸的病房里？那是因为秦叔，是他让我去。好，那我们去查三年前的监控，是我查不到。金，金，这都是过去的事。你，我们好好过日子好吗？是要好好过日子。不是跟你，芝芝，哎呀，芝芝快起来！你直接道歉，他怀了你的孩子，你不心疼，我还心疼呢。我也是找不出，我的天！哎呀，你放心，娶谁
不由他做主。今天你不娶菊芝，也得给我把她娶回家。真的伤害我心思。是我已经没有心思，那也不用跟我碰上手啊。那，这是你的好儿媳。跟你有没有关系？他不是老成人，你怕害了你妈吗？假如你爸的死跟你有关系，我就让你生不如死！妈，妈。真相已经瞒不住了，我得不到的人，那就毁掉。这金小姐，我们就是去哪里？看在你帮我跟我姐夫的份上。喂，金总，苏小姐提示行李出去。放心，他走不掉。你以为我还会相信妈妈？那你该考虑考虑我的孩子。那个是你的孩子。孩子，这就是你所谓的孩子。这个孩子根本就不存在。那天晚上我喝醉，根本就没有对你做什么。那个孩子就是。子虚乌有，你联合了产科的医生，上下一气来蒙骗我。姐，我我是有诅咒的。诅咒？如果你那你算计，算计秦叔，那也算诅咒。我为什么会相信你？相信你的鬼话，竟然不惜和秦叔翻脸。我求求你，我求求你了！原谅，不可能啊！带走。姐，姐，姐！我错了，我都说，你想要知道什么，我都告诉你。求你别杀了我。说，我父亲的死是不是和你有关？青书，青书，我犯错了，我把公司的安乐死当成消炎药，给他打在点滴瓶里了，把他害死了。什么？你，你不会是故意的吧？青、啊、书，我求求你救救我！我想要想办法，不行，不行，我就替你扛了吧。青书，真是太谢谢你了。原来这些都是你干的，还干过什么？说。我和你酒吧刚在一起的那天，是小叔知道自己得了乳腺癌，他想让你回家陪他的，然后让你俩产生了误会。竟然让我在他最脆弱的时候错过，你真该死！来人，打断双腿，送去警局。只要你不打我，我就告诉你一件任何人都不知道的事情。你没有资格跟我提五件，两件，不，三件。我你放了我，其实他父亲装车
，根本就不是你搞的，是我，是我造成的。是你，你对得起秦叔吗？我，我为什么要对得起他？是他挡在了我们俩中间，我要亲手除掉他。把他放下来，我要听全部的真相。我都讲完了，秦叔的那个孩子，你说我想要打掉，这种人，死了都便宜你了。小金言，你要诬陷，你说了要放了我吗？江总，医院的电话。喂。我马上过来，妈，儿子，妈妈要不行了。妈，你没事的，你不会离开我的。妈，求你一件事情。妈，你说，我什么都答应你。你去找小叔，替妈妈。跟他说句对不起，我对不起小叔，这么多年，他在我们家受尽了委屈。你去找回小叔，他的病给他治好。妈，你放心，妈，妈，妈！手术很成功，虽然没有清除病灶，但只要你继续保持治疗，好好吃药，会好起来的。师哥，这段日子辛苦您了。上次和你的求婚，你想好了吗？江静言，对不起，我要嫁给苏和，不是因为爱，是因为感激。秦叔小姐，你是否愿意嫁给对面的苏和先生？无论健康或者疾病，无论贫穷还是富有，一生爱他、呵护他，直至生命的尽头。我愿意。苏和先生。你是否允许对面的秦叔小姐爱他、呵护他、尊重他，直到生命的尽头？我不愿意，秦叔，对不起。苏和，你怎么可以串通他一起骗我？我没有骗你，我更不想骗自己。秦叔，你爱的人始终不是我，是江青言。所以我把他带来了，我希望你能够幸福，而不是跟我在一块儿郁郁寡欢。秦叔，我欠你一个求婚，请你原谅我，嫁给我。别这样，我才不会爱你。苏叔，你的病是江静言通过外请专家给你治的，还有你吃的药，江静言付出了很大的代价。江青言，苏和说的都是真的。小叔，还记得秦家药业吗？你知道现在变成了什么？江青言，你把我爸公司怎么了？这个药是江青言专门安排秦家药业给你研制的。小叔，我希望你能够幸福。我们的婚礼。都是我的一厢情愿罢了，小叔，江青言，祝你们幸福。苏和，不，是再也不见。青言，可我没办法为你生儿育女。这不重要，重要的是。我们要幸福。嗯，我
我在等，等一场风吹走满天落叶，等一场是等我思念成戏，等重逢四季，等不知所寂寞，掉你曾爱过的痕迹。